皆さんはじめましてこんにちはこんばんは今から我が家のルームツアーを始めたいと思います我が家は 2LDK で夫婦2人暮らしをしておりますお家賃は6万5千円です北海道なので比較的お家賃はお安いかと思いますリビングの広さは10畳くらいで隣が回遊キッチンになっていてとっても便利ですまだ引っ越してきたばかりなのでちょっと全体的にまだ未完成なところも多いんですけども最後までお付き合いいただけたらと思いますでは早速リビングから紹介していきたいと思います我が家はミッドセンチュリーなインテリアを目指していてこちらの時計はミッドセンチュリー時代を代表するデザイナーのジョージ・ネルソンのサンバーストクロックという時計になりますデザインが凝っていてとってもお気に入りですそしてこちらはハングイットオールというもので何でもかけちゃってという意味のいろんなものを引っ掛けて収納するアイテムになります我が家はワイヤレスヘッドホンをかけているんですけどもこんな風に本とかをかけても絵になってとっても可愛いなと思っていますおすすめですそしてその下にあるのがボビーワゴンという360度収納することができるワゴンですこちらのワゴンはとっても大容量なのでこのワゴン一つあるだけでとっても部屋が片付きます一番上はこんな感じで付属のトレイがついてきていたので細かいものを収納するのにもとっても便利です我が家はこうやってノートパソコンを置いてパソコンデスクの代わりとして使っています下にキャスターがついているので好きな場所まで持ってって移動させたりとかできてとっても便利ですこちらのパソコンデスクのところで使っているスツールはカルテルというところのプリンスアハという椅子ですユニークなデザインが可愛くてお気に入りです次にソファーを紹介したいと思いますこちらのソファーはダイニングテーブルとセットで購入したものでぬくもというインテリアショップのものです私はオンラインショップで買ったんですけどもこのぬくもというオンラインショップは北海道沖縄離島とかも送料無料で配送してくれるのでとってもありがたいと思います我が家のリビングは10畳くらいなんですけどもこのソファーダイニングというスタイルを導入することで比較的大きいソファーや大きいテーブルで過ごすことができるので体感としてはとてもお部屋が広く感じるのでおすすめですでこちらはヴィンテージのテレビボードなんですけどもこちら私とっても気に入っているテレビボードですそしてこちらがディスプレイ棚になりますこのディスプレイ棚はアーネというインテリアショップのもので細いピンで固定するので穴が小さくて現状回復とかの心配も少ないので賃貸の方にもおすすめですこのオーガナイザーはピトラというところのオーガナイザーなんですけども文房具だったり小物だったり、まあ、何でもいいと思うんですけどもユニークな形をしているので何を入れても様になるのでとってもお気に入りですこの横にあるマグカップは楽天で購入したものでモコモコとした取っ手が可愛いなと思って購入しましたニトリで買ったフェイクグリーンを入れてディスプレイしていますこちら私すごいお気に入りなんですけどもレコのフラワーブーケですこのフラワーブーケはヘイとヨヘンヘルツのコラボのウォータージャグを花瓶のようにしてディスプレイしていますこれは立体のものとかをディスプレイすることができるフレームですもうだいぶ私のは年季が入って曇ってしまっているんですけどもこのレゴのような形になっているので積み上げてディスプレイすることもできるのでおすすめです
ここが私のお気に入りのディスプレイコーナーですゆくゆくは上にポスターなんかを貼りたいなと思っています次に食器棚を紹介していきたいと思います我が家のキッチンはそんなに広くないのでリビング側に食器棚を置いていますリビング側に食器棚を置くのでどうせだったらディスプレイも楽しめたらいいなと思って全面ガラス張りの食器棚にしましたこちらの食器棚も楽天で購入したものですでは中を紹介していきます一番右側の棚はこんな感じで私が好きなアメリカンヴィンテージのファイヤーキングだったりエコパークポッテリーのマグカップだったりあとフィリマサイトとかで見つけたこういうちょっとレトロなシュガーポットとか好きなものをディスプレイしつつ収納しているコーナーになります。このこのジラックなんですけどもこちらは無印良品のものでこれを入れることで結構収納力がアップするのでいろんなところで対応していますで真ん中の棚にはカトラリーを収納していますお箸、スプーン、フォーク、その他という感じで分けて収納していますこのカトラリーケースはセリアで購入したものです私が好きなファイヤーキングにそっくりでとっても可愛いなと思って購入しましたこちらの棚は日常でよく使う食器を収納しているコーナーになりますこちらでも先ほど紹介した無印良品のこのジラックを使っています無印良品のこのジラックは結構大きめのサイズなのでこういう大きい平皿とかを下にしまうこともできるので食器棚で使うならば無印良品のものがベストかなと思います食器棚の隣にあるのがコンポニビリという収納の棚なんですけどもこちらは円柱状なのでこの場所はちょっと壁から少しはみ出てしまう場所になるんですけども。角がない分邪魔になりにくくていいなと思っています中にはこういう使用頻度のあまり高くないストック品だったりとか保存食だったりとかを収納していますでこちらはパンチングボードになりますこのパンチングボードは楽天で購入したものでマグネットがくっつく素材なのでマグネットフックをつけて私は今こうやってミトンをかけたりしていますとお気に入りのアレッシーのワインオープナーをこうやってディスプレイしています上には先ほど紹介したアーネというインテリアのディスプレイ棚をここでも使っていてあまり使用頻度の高くないお鍋をここにディスプレイしています私はグリーンが好きなので家電だったりお鍋だったり食器だったりグリーンが多いですリビングは以上になりますおばやの玄関はディスプレイをするところがないのでディスプレイとかは特に何も飾ったりとかしてないんですけども。収納が結構あるのでそちらを紹介したいと思います我が家のシューズクローゼットは結構大きめでこんな感じで上の方は靴とかをたくさん収納していますそして横の方はホームセンターで買ってきた石膏ボードにつけれるフックをつけて傘だったりレインコートだったりを収納していますお,お家の中に段ボールをストックするスペースがないのでタワーというところの商品の段ボールストッカーを使って、まあ、玄関で比較的にコンパクトに段ボールを保管することにしています玄関の扉のところには
私のお気に入りのマグネットをつけていますハサミはここで段ボールを開けたり解体したりすることが多いのでここにハサミを置いています風水的にはあんまり良くないみたいですリビングの手前のところにはニトリのスリッパラックでスリッパを収納していますこちらのスリッパは楽天で買ったものなんですけども裏も中も全部レザーでできているのでアルコール消毒とかさっと拭き取るだけでできるので来客用とかにいいなと思ってこれにしました次にキッチンを紹介していきたいと思います我が家のキッチンは2畳くらいのキッチンで本当に狭いキッチンなのでいろいろ工夫をしながら使っていますまずはこちらの水切りラックの方から紹介していこうと思います我が家のシンク6 0センチぐらいの幅しかないのでこの縦型のタイプの水切りラックで空間を有効活用しています水切りラックのところに下にあの水切りトレイがないタイプのものを使っているのでブリッツというこちらの付近を敷いて水が下に滴り落ちないようにしていますブリッツは乾くのがすごく早いので清潔を保ててとってもおすすめですこの水切りラックと壁のわずかな隙間のところを使って、えっと、突っ張り式の三段ラックを置いていますこちらの三段ラックには水切りラックの方に収納することができなかったベンザーとか洗剤だったりあとはこのハンドソープだったりを収納していますこのラックなんですけどここが外せるので汚れたらさっと洗うことができてとっても便利ですこのラックは楽天で3000円くらいで購入したと思います続いてこちらはサランラップとかポリ袋だったりを収納しているタワーというところの収納グッズなんですけどもフックもいっぱいついているのでこういったキッチンツールとか収納することもできます私コンロ周りにはあまり物を置かないようにしてるんですけども唯一このコの字ラックだけ置いていて我が家は作業台がこれくらいでまな板を置いたらいっぱいになってしまうくらいのスペースなので。作業スペースとして拡張できるようにこのこの字ラックを置いています次に後ろ側の収納を紹介していきたいと思いますこちらのキッチンシェルフは結構自分でいろいろ手を加えて工夫していますまずは上から紹介していきますこちらのキッチンツールをかけているものはもともとはフォトフレームでフォトフレームのフレームのところを外して百均で買ってきたマグネットをつけてキッチンツールをディスプレイするように収納していますそして一番上には使用頻度の高いお鍋を置いていますちょうど頭の高さくらいになってしまうのでこのセリアで買ってきたアイアンバーをつけて落下防止にしています2段目は粘着フックをつけてバスケットをかけていますこうすることで空いてしまう上の部分が有効活用できるのでおすすめです下にはパスタだったり粉物だったりを収納していて蓋には付箋をつけてと茹で時間と消費期限を記入して管理しやすくしていますこちらのバスケットは編み目と編み目の間にネジを打ち込んでいてこれ以上動かないようになっていますなので耐震対策になっていてこういう割れ物のオイルボトルだったりとかをここに入れていますこれは私のお気に入りのユニバーサルスタジオジャパンで買った百味ビーンズの形をした陶器の入れ物で。中には輪ゴムを収納していますその下にはゴミ箱がありますこのゴミ箱もタワーというところの商品で20リットルの袋が3つでちょうどいいくらいのサイズです
マグネットがくっつく素材でできているのでこのようにゴミ袋のストックを内側につけて作業がここで完結するようにしていますで次に冷蔵庫なんですけども我が家はこの冷蔵庫にとても助けられていて。横には鍋敷きだったりまな板だったりがマグネットで収納されています反対隣の方にもランチョンマットが収納されているんですけどもこの狭い隙間にこちらもタワーというところのランチョンマット収納マグネットで貼るものがあるんですけどそれを貼り付けてますこんな感じで入ってますそして正面はこちらもタワーというところの調味料入れになりますマグネットでここにこうやって収納できるのでコンロ周りに何も置かなくて済むので掃除がとても楽ですちゃんと分量調整もできるようになっているので使い勝手もいいですキッチンはこんな感じですいては洗面所になります我が家は賃貸によくある洗面台をそのまま活用しています洗面台の横がドアになっていてタオルをかけるところがなかったので吸盤式のタオルかけをミラーにつけてタオルをかけていますこのタオルかけは楽天で購入したもので5個で650円くらいだったと思いますタオルも小さめのハンドタオルにすることで下につかないようにしています後ろ側は突っ張りラックを設置していて洗濯洗剤だったりシャンプーのストックだったりを置いています生活感は特に隠していないのであんまりおしゃれではないんですけどもこんな感じです先ほどキッチンでいっぱい紹介していたタワーというシリーズの収納グッズをここでも使っていてお風呂掃除の道具をこうやって置いています下にはマグネットフックをつけてバスシューズをこうやってかけています洗面所は以上になります続いて寝室の紹介をしていきたいと思います寝室全体はこんな感じです。まずはドレッサー周りから紹介していきたいと思います。こちらのミラーはとてもお気に入りのミラーで、バイマというバイヤーさんに買い付けを頼んで購入するサイトで買いました。とっても大きいサイズで高さは5 0センチくらいあると思うんですけどもコーディネートの写真を撮る時とかに使うことがあります今はこの大きいサイズのミラーも楽天とかで取り扱いがあったと思うので気になる方はチェックしてみてくださいこちらもミラーになりますこちらのミラーはモマデザインストアというところで購入したミラーでポップなカラーリングとユニークな形が気に入って購入しましたアクセサリーを置くこういうアクセサリートレイもついているので使い勝手もいいですこちらはコスメを収納しているポーチになりますこちらのポーチはとっても大容量でこんな感じで綿棒のケースが丸ごと入りますちょうど綿棒のケース3つ並んだので両サイドは空きケースを使って仕切りのようにして使っていますあとは適当にポンポンと入れてるだけです綿棒をこうやって丸ごと入れられるのでこのまんま旅行とか行く時にもトランクにポンって入れたら準備が完了するのでそれが楽だなと思ってこのメイクケースにしていますこのケースは楽天で購入したものになります次にこちらはブレッドケースになるんですけども私はこの中に乳液だったり化粧水だったりあとコンタクトレンズとかパックとかを収納していますこの棚は100均で買ったお皿を収納するグッズになりますこれを使って上下で収納できるようにしています
、こちらはまた綿棒なきケースなんですけども、こうやってマスクを入れるのにちょうど良かったので、マスク入れに使っています。こちら側は私が好きなオサムグッズのディスプレイをしているコーナーになりますこれはポスターじゃなくてもともとはジッパーなんですけども額縁に額装してポスターのようにディスプレイしていますこちらはフレンステッドのモビールでおまけでついてきたミニバージョンなんですけどもこちらもここに合うなと思って飾っています窓際には私が好きなファイヤーキンクのこれはリプロダクト品なんですけどもそのウォータージャグにフランフランのチューリップの造花を入れて飾っています可愛くてお気に入りですこちらのスツールはプリンスアハのリプロダクト品になるんですけどもこのビビットなオレンジが可愛いなと思って寝室のスツールはあえてリプロダクトのものを選んで置いています次にベッドを紹介していいいきたいと思いますこちらのベッドはベッドフレームとマットレスとセットで購入したものでロー屋というインテリアショップで購入したものになりますお値段はちょっと忘れてしまいましたシーツと布団カバー毛布などはニトリで購入したものになります北海道はつい最近までちょっと寒い日もあったのでまだ毛布が出ていますでこちらは、えっと、楽天で購入したあのいびき防止枕で主人に使ってもらっていますこちらは私のお気に入りの一角なんですけどもこのミッドセンチュリーなラグが気に入っていますこのラグの先にあるのはスタドローホームというところの加湿器になりますこの宇宙船のような生き物のような愛らしい形がとってもお気に入りです横にあるのはモダンデコというところのタワーファンで温風と冷風と両方出てくるので一年中活躍する家電になりますそしてこちらがクローゼットになりますクローゼットの扉には私の好きなオサムグッズのトートバッグだったりいつも使っているショルダーバッグをかけていますクローゼットの中は結構シンプルだと思うんですけど手の届きにくい上の方には蓋付きの収納ケースを使ってあんまり使用頻度の高くないバッグとかをホコリがかぶらないようにしまっています一応クローゼットの中にも姿見があってこれは楽天で購入した鏡になります最後に紹介するのが寝室の照明ですこれはフリマサイトで見つけたものでとっても気に入っている照明ですこの虹のような柄がとっても可愛くて寝室に虹がかかっているみたいでとっても明るい気持ちになれますで以上で我が家のルームツアーを終わりたいと思います概要欄に私のインスタグラムとかツイッターを貼っておくのでよかったらそちらの方もフォローしていただけたら嬉しいですこの度は最後までご視聴いただきありがとうございました